I told you kwamba uh, this time around bwana tumekuja na operation ya ku na wale wote ambao wanafanya vizuri katika series ambazo uh, kwa namna moja ama nyingine zinafuatiliwa sana ndani ya 255 Tanzania lakini pia uh, nimekuja kiutofauti kwa sababu nimeamua nije kivingine unafahamu vizuri tu uh, film au series hadi ikamilike kuna kuwa na watu wenye majukumu mengi sana ukiachana wale ambao tunaona kiwa mbele ya kamera lakini kuna watu ambao wanakuwa nyuma ya kamera hawaonekani lakini ni watu ambao ni wa muhimu kweli kweli leo tuko na moja kati ya watu wa muhimu sana kwenye series yeye anatambulika kama assistance director anafahamika kwa jina la Alexander Mgeta lakini uh, jina la kutafutia ugali anaitwa Ngosha mshikaji ni mtu ambaye anahusika kama assistance director kwenye series mbalimbali mbali, lakini sana sana utamkuta kwenye kazi za JB anamaanisha Jerusalem Film niko naye hapa katika exclusive interview ukaribisha sana mimi naitwa Sharp Shooter nyuma kamera kama ilivyoada niko na Mr Kawaida pamoja na Rasta Farai karibu sana ndugu yangu ni bana habari ya majukumu kaka poa poa mambo uko ma upo fresh tinta dila maana sana inalipa bro eh yeah? tunasema kujibrand eh kujibrand yeah. <laughs> sawa sawa unajificha ficha fulani ah hivi hivi kujificha ndo ndo tunajibrand hapo eh afu sisi ndio imejengeka hivyo lakini mimi huwa sijifichi mm ujificha mm. umekuwa utumbo <laughs> ukae ndani tu hamna <laughs> matoka tu afu watu kama wanakukubali sana kukubali hata uzuri ule ukae kali yako watu wanakuelewa mm. wanakuelewa watu wanakubali content sio mtu sure sasa inawezekana kuna watu wafahamu baadhi ya watu ambao wanahusika kwenye kukamilisha kazi nzima ya, 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 ya maigizo uh, kutofikia kwenye TV lakini wengi wetu tunawafahamu wale ambao wanacheza hapa ndio una ndio huwa tunaona wa muhimu sana lakini kuna watu ambao wanaumiza vichwa wa mtu kama wewe uh, lakini kuna uh, producers na, na watu wengine tofauti tuambie kazi ya assistance director kwenye uh, kwenye jukumu unalolifanya wewe kwa faida asiyejua uh, kwanza kabisa mm. watu wengi Uh, wafahamu siri moja kwamba watu walioko nyuma ya kamera ndio walio kitengeneza kitu kizuri ambacho kinaonekana mbele ya kamera iwe ni kwa msanii iwe ni location iwe ni story yani kila kitu unachokiona iwe ni kumpenda wewe unayemtazama yani mpaka mnamshabikia na nini hawezi uh, kuwa yeye bila crew iliyoko nyuma ya kamera okay. na ile crew ndio huwa inapika chakula ambacho watu wanaenda kukiona pale mbele. Na hii uh, sometimes hata wasanii wenyewe wanashindwa kupata uelewa. Sometimes wanakuta wanamdharau director anafanya nini, lakini au anajiona amekuwa akitoka akiondoka. Anapoenda kule anashangaa, anashuka. Hawi yule ambaye alitangazwa au alionekana kwa mara ya kwanza. Yaani akitia tu dharau, anapoenda kule mbele, anafikiri kwamba tayari ameweza, alafu watazamaji tena wanakuwa hawakipati kile ambacho walimpokea nacho mwanzo. Kwa hiyo watu wa nyuma ya kamera ni watu muhimu sana kwenye industry, wanasaidia sana waigizaji wa na waigizaji wanatakiwa wathamini sana pia watu wa nyuma ya kamera. Mimi kama assistant director uh, in short tunasema AD. Majukumu yangu ni nitaeleza kwa ufupi kidogo. Kwanza AD ni mtu ambaye anaiona shooting kabla hatujaenda kushuti. Maana yake ana anaandaa wasanii anajua msanii gani kesho ana shuti okay. na story na mtaka kasti gani mm. na hiyo kasti na uwezo kwa kiasi gani mm. na tukifika set uh, assistant director anahakikisha kwamba watu wanafanya riheso wale waigizaji wote wanafanya riheso ya scene ambayo inaenda kushutiwa mm. mpaka anajiridhisha kwamba wameigiza vizuri wamevaa usika vizuri wako fit sasa wanastahili kwenda kushuti then anachukua ile team anamkabidhi director. Bwana director hawa watu wamemeza script, hawa watu wameigiza vizuri, wapo kwenye uhalisia. Hawa hapo. Kumbe wewe ndo unayohusika na ku Hapatikani bwana huyu. Tutamtafuta mwingine. Umeua yani yani kama nafasi ya mtu tayari imeshapangua labda kuna 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 misugwano tu baina yako wewe labda assistant director na msanii ukaamua mkansel kwenye kwenye nafasi unamweka mtu mwingine. Mimi nasikia ndo mnahusika kumbe na 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 hizi mambo. Kwanza huwezi kuwa na mpango wa kuua mtu kwa sababu ya chuki au ya mambo yenu binafsi kwa sababu uh, sisi tunatengeneza kitu kizuri kinapotokea kitu kizuri ndio kinachosababisha wewe upate CV ndio kinachosababisha wewe unifate kuni hoji kwa sababu ya content ni nzuri sasa siwezi kuingiza mambo personal kwenye kazi kwa hiyo tunachokizingatia mara nyingi labda yeye ndo azingue 
Umeona hapo yeah. anapomzingua muigizaji labda hataki kabisa tutambembeza tu. lakini pia assistant director lazima uwe na lugha nzuri lugha rafiki yani kama customer care lazima ubembeleze wasanii wana changamoto ndugu yangu mm. ah sure tunaona za umeshamwarange kila kitu umempanga kesho anakuambia mimi ulinipigia ni kwa usingizini mm. sikusikia sikuelewa wakati mlikubaliana mm. na tayari watu mpo location mpo set na matumia gharama lakini unataka tena uende naye hivyo hivyo mwingine anakambia mimi nina haraka nataka nishuti kwanza mimi niondoke mm, mm, mm. akati wewe una haraka nataka shuti aondoke mm. uh, location husika yenyewe haina haraka inataka mshuti baadaye umeona mm. kwa hiyo wote tuna deal nao hivyo lakini Mungu ana bless tunafanya kazi tunaishi nao tunaelewana tunaenda sasa wanasema kuongoza binadamu ni, 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 ni kipaji lazima una kipawa au uh, kuna kuna mtu ishaye kumsikia anasema kwamba mara kumi upewe viti au mawe uambiwe bwana yapange pale kuliko kupewa nafasi ya kuongoza uh, kundi la watu wanasema kuna changamoto nyingi sana kitu gani kikubwa ambacho unakichukia kutoka kwa wasanii uh, inakufanya hata sometimes utamani siku moja labda pengine kuacha hata na hii kazi mimi sije kutamani kuacha kazi sana niache kazi ni ile wapi hmm. sije kutamani lakini pia sometimes wanafurahia changamoto ni nzuri zinanijenga kujua namna gani ambavyo naweza nikaimalika kwenye kazi a uh, kitu ambacho huwa sikipendi ni uongo wasanii wa uongo a uh, msanii anakuambia niko hapa nakaribia kumbe ndo anaamka mm. au mimi sijaona message message aliiona umeona kwa hiyo message za ratiba alafu akawa na ratiba nyingine na anajifanya michelo kuiona lakini aliiona kwa hiyo ni kitu ambacho huwa sikipendi au anaweza akaongea na producer akamwambia mimi sijapewa taarifa kati taarifa ulimpa umeona sasa wakisema hao wawili au watatu unaonekana kweli kutoa taarifa. Okay. Kabati na kuangukia wewe. Kwa kabati na kuangukia wewe. Kwa hiyo sometimes unaweza usirudishie kwamba ah eh kwa sababu unaacha wasanii wakae kwenye mood unalipokea unasema da basi nilijisahau lakini unajua sasa walipata na nini hii kazi iende. Sisi tunachokifanya ni kwamba tunafanya kazi tunavumilia changamoto zote kikubwa tukamilishe kile ambacho kimetukutanisha. Ndio lengo letu. Sawa so, sawa. So. Mm. Tueleze tofauti ambao unauona baina ya uh, soko la sasa hivi na soko lililopita uh, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tuna film ndio zilikuwa uh, sana kwenye 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 kwenye, kwenye market lakini sasa hivi tunaona mchongo kama umeama umekuja kwenye 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 series zaidi tuambie unaonaje uh, maslahi na, na upepo wa, wa soko zima kulingana na, na wakati uliopo uh, tuache uongo sasa hivi watu wanapata mm. wanapata kipato watu wana wanajimudu tofauti na zamani mm. waliotangulia kiukweli kwanza mimi na nawapa saluti kwa sababu wametengeneza njia wengine walipitia kwenye maisha magumu sasa sawa na ujenzi kwenye barabara unajua ujenzi wa kwenye barabara uh, inatengeneza ina, gari linalotengeneza haya makatapila yes. sio yanayo pita okay. kwa hiyo wametengeneza njia sasa hivi watu wana wana majumba watu wana maisha wana usafiri wana biashara sasa nimeona waigizaji mbalimbali sasa hivi tunasema wamejipata umeona kwa hiyo na naamini baada ya miaka miwili mitatu mitano mbele itakuwa zaidi ya hapa sasa unaona una, una kubwa sana kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye ili soko sio ni na nini unaona shavu kubwa sana huko mbeleni kwenye ili soko sana na sio mbali sana ya ni jirani tu. Kama zamani biashara ilikuwa ifiki milioni miambili, mia ngapi huko. Sasa hivi inafika. Si ni shavu zuri. Hivi mm. kwa yeah. sasa hivi series moja nayo inaingiza hata milioni mbili na sio. Of course inaweza ikaingiza hata zaidi kutokana na na mikataba ya mtu na producer na ukubwa wa content na urefu pia wa content kutokana na media tofauti tofauti. Kwa hiyo biashara ipo watu wanapata. Tunaona Unajua hatuoni kwa sababu tunaambiwa tunaona kutokana na mabadiliko umeona e, mtu alikuwa na shati moja unaona sasa hivi ana shati mbili e, alikuwa na kaa chumba kimoja sasa hivi unaona ana nyumba nzima kwa hiyo tunajua hao kuna kitu sasa tuzungumzie uh, mtu ambaye unafanya naye kazi JB moja kati ya wasanii ambao kiukweli kabisa ni ni, 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 ni jicho la la tasnia ya, ya maigizo Tanzania ni moja kati ya watu ambao kwa namna moja mwingine umetengeneza status kubwa sana. Nieleze ugumu na uwepesi wa kufanya kazi na mtu kama JB kwenye mazingira ya kikazi. Kuna kipi ambacho kikubwa una experience kutoka kwake na kikubwa ambacho pengine labda uwezo ukakipata kwa mtu mwingine ukifanya kazi na JB. Kwa hiyo nataka ni msimange boss. Unaona nataka nikumwagia ugali. Tupita tupita kwenye ukweli, tupita kwenye ukweli ambao utakuwa haumizi upande wote. 
ah ah kiukweli uh, Jacob Steven JB mtu poa sana yani kwenye hii industry kila mtu nadhani ana appreciate ni mtu poa ni mtu PC alafu ni mtu fulani hivi da yani kuna vitu mimi najifunza kwa yule mzee anevitu adimu sana sawa so, yani JB uh, kwanza anaamini kufundisha kuliko kukosoa okay. eh, yani atakufundisha zaidi kuliko kukukosoa kwa hiyo kukosea kwa mtu ye hakuchukulii kama kutokujua au bana mimi siwezi kufanya naye kazi no ye anaamini kukosea kwa mtu ni sehemu ya yeye kumuelekeza muona na amefundisha watu wengi kama mnavyoona kwenye hii industry uh, anataka kupewa tuzo ya heshima kabisa kwanza ametambulisha vipaji vingi ndani nyuma ya kamera na mbele ya kamera kawapo watu uwezo na anakibali yule mzee watu wengi waliofanya naye kazi wakitoka pale wanapata kazi tofauti same tofauti tofauti yani watu pia wanaamini watu waliofanya naye kazi ni watu wazuri kwa hiyo Mungu amweke sawa sawa Nieleze kwenye series ambazo umezi, ume, umezifanya wewe ambazo zimeshaenda na ambazo zina, z, z, ziko sasa hivi na zinazokuja. Kitu gani cha tofauti ambacho kipo uweze kukipata kwenye series zozote ambazo kinatoka kwenye mkono wako? Pengine mtu anaweza asigundue hilo lakini ni cha tofauti ambacho uweze kukutana nacho kwenye production ya ya series nyingine yoyote. Moody. How? Ah, mimi hapa sana wasanii Moody. Eh, yani mimi msanii hawezi kushuti bila mood. Yaani atakuwa na mood tu. Hata kama aje na mawazo na stress, bali yani unapata huduma ya mood. Eh, yani unaweza kwa toka kule una vikoba vinakusumbua, si na nani lakini ukifika kwenye crew ambao mimi nafanya nayo kazi, lazima upate mood. Eh, umeona bwana. Eh, kwa hiyo mimi ninachodili na wasanii na kisha wana amani. Yaani ukifika tu kwenye production una amani. Unajua kisha kuwa na amani, unafanya vitu kwa uhuru kwa kufunguka. Ndio maana unaona mauwezo watu wanajifungua, yani mauwezo kwa sababu wako huru. Eh hawasimangwi, hawanyanyasiki. Sometimes wanaweza hata kama amechelewa. Lakini sisi akifika tu deal tena na kuchelewa. Sasa ameshafika tu, "Oh, umechelewa sasa ni aa." Ah, pole bwana. Sasa jiandae tuendelee na kazi. Sisi okay. tunakutegemea, tunakukubali, unamtia moyo, unamtia mood, usijalie mambo ya kawaida, tunakapiga kazi. Hiyo. Kwa hiyo uh, kikubwa ambacho huwa na dili nacho ni kuhakikisha kwamba wasanii wote wanapata mood, crew ina mood nzuri, yani wana furaha, wako happy yani. Sasa. Eh, yani unaweza kashuti hata wajara lakini wana furaha. Sasa. Kuna mtu alishia kunipenyezeza chini chini anasema kwamba watu nafasi sasa hivi wanazinunua. Yaani mtu anaanunua nafasi. Kuna mahongo ambayo anatolewa kwa watu ambao wanapanga characters wa kucheza. Hamna sio kweli. Labda mambo mambo ya zamani wakati mimi sijazaliwa. Hmm. Lakini kwenye hii kalenda ambayo mimi nimefikia hamna. Kwa sababu kazi unajua watu wanashindwa kuelewa story na mtafuta mtu. Ni kwa hivyo na sisi tuna ndugu, tungeweka ndugu zetu. Kwani si ndugu zetu wataki wapate kipato au wae famous. Lakini ndio haiwezekani kwa sababu story namtaka mtu na ikishampata yule mtu nataka mtu mwenye uwezo wa kuibeba pia story. Mm-hmm. Eh sasa utambeba nani? Kwamba haya ushanipa rushwa lakini story mwandishi umenipa rushwa mimi ID. Mwandishi hakujui kwa sababu mimi sio script writer. Mwandishi hakujui. Haya mwandishi haja kuandika. Mimi nakupa nakupanga wapi sasa? Hamna rushwa mzee wangu. Hayo hizo story tu za wakosaji na nini basi. Sawa sawa. Niambie kitu gani ambacho msanii siku ya kija ukiona kiko tofauti kwake hawezi kushuti. Yaani hata kulazimisha vipi wewe utagundua kwamba huyu leo hayuko tayari kwa ajili ya kushuti au huyu leo hawezi kushuti kulingana na, na miongozo yako. Nimekwambia hivi, mm. mimi ukanyaga kwenye production inayofanya kazi mimi. Mm. Hautosema hauna mudi ya kushuti. Utashuti tu. Labda yani hata uje uje na madeni umevurugwa huko na uradio na mwenye nyumba lakini utashuti tu. Hata uje na majini. <laughs> na kemea yanatoka tunashuti. <laughs> Atario eh haijaje kutokea hiyo kwanza eti si leo na kujaga anajifanya na mood si nani naambia muache kidogo alafu naambia mpeni kahawa unampa kahawa pale naambia mlete nani tunapiga simu hapo KFC mletee hapo vidali vinne na vichips anakula pale vidali hapo mjaongea naye anaona tu huduma zinaendelea anakunywa maziwa mara amepewa juisi eh mara kuna mtu pale anamuuliza unasikia uchovu anamnyosha nyosha vidole na miguu na nini wanampepea pepeo anaomba mkeni kwenye AC Eh, okay, shampe, eh, bale tunaombea. Sisi bila wewe hatuwezi. Namjaza. 
kumjaza muhimu si mteja hivi mjaza mimi namna shoot sawa 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 Tuli, tulichungulia kidogo soko la international kwa upande wako kwa experience yako na uh, uzoefu wako kuna story nyingi sana zinasema zinasema kwamba uh, kwenda international soko letu limekuwa na kidogo kumekuwa na ugumu so kidogo ugumu mkubwa upo hapo hadi sasa hivi ni nyara peke yake filamu ya nyara imefanikiwa ime kutoboa kuna netflix changamoto na kuja wapi hatuwezi kupenyeza kazi kwenda international wapi tunakuwa hapo <coughs> <Afu> sisi <coughs> sisi kama vile ni watumwa wa fikra mm. why kwa nini tunaiona Netflix ndio international? Kwa nini hatuioni media nyingine kama Azam TV, Azam Media, media tofauti tofauti za hapa Tanzania hatuzioni kama ni international. Kwa nini tunaona wale wale ni wasauzi wale au ni wa Nigeria? Netflix ni wale ni wasauzi yes. Sasa kwa nini wasauzi ndio tunaona international? Yaani kwa nini wako worldwide? Kwa nini platform kubwa? Platform kubwa kwa nini Star Time ni platform dogo hivi? naisi wanapofika wana, wana Netflix wana naisi wana, wana, wana penetrate zaidi kuliko hata uh, Star Times ya Nana mwambie. Nana mwambie. Mm. Wewe ujuga Star Times kwa Afrika nzima. Mm. Lak, lakini kuna level fulani ambao ukitaja Netflix na ukitaja Star Times unaona kabisa kama kuna level mbili tofauti. Level tumetengeneza sisi. Mm. E, yaani level ile thamani sisi ndio tumeikuza. Pengine nizekawa haiko hivyo sisi tunavyoichukulia. Usimeelewa? Mm. E, yaani kwa nini sisi tunaona kwamba wengine ndio wanaweza kuwa na platform ya kiinternational yani sisi hatuwezi kutengeneza platform ikawa international yani why yani kwani ni international ni nini mimi labda ndio sielewi international ni nini unasema si move ku, ku, ku yani ku, ku penetrate kutoboa kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwenda nje ya kwani za, za, zaidi hasa kwa mfano una report mm. iko nje ya mipaka ya, ya Tanzania mm. wanaona wa Kenya Rwanda Burundi Eh, sijui wapi wapi huko na nini na ukiangalia mle ndani kuna mzambi akapita mle anaitwa Mandina mke wa wakunze kwa hivyo eh, unamaanisha kwamba tayari tuko international of course kwa sababu ule Mandina amefanya kazi tofauti tofauti na wanaijeria gana wapi na amekuja amefanya kazi ya ripoti Tanzania ni international kwanza ile ripoti ni series international katika series hapa international Tanzania ile inaanza nyingi zinafuata zingine na international nyingine zinakutana zinakuwa international zote kwenye top 3 za international is, nani Africa report series hivi kwa hivyo unaona hakuna mantiki wala hakuna hakuna maana ya kuwepo kwa sei kama hii amna yote hata hata kazi yoyote mbovu unayojua wewe ni mbovu kweli ikipelekwa Netflix unaiweka kwenye level fulani no yani level ni wewe unavyojipanga ni sawa sawa na mtu mrefu na mfupi mrefu na mfupi urefu unatokana na amekutana na nani na ufupi unatokana umekutana na nani hata unene kwa hiyo mnene anategemea mkutana na nani ndo anaitwa mnene. Umeona? Mm. Wewe mwenyewe hapo unaweza kuwa mnene ukutana na mtu ambaye unamzidi mwili. Sawa sawa. Okay, tuzungumzie kwenye upande huo wa 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 wa, 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 wa wanasema rushwa ngono kwenye upande huo kuna kuna namna ambavyo story nyingi sana zinaelemea zina sana kwenu. Yaani upande wa, wa, wa tasnia ya film au oh, maigizo inasemekana kwamba ilichaka limeathiriwa sana na na, na, na hicho kitu. Kwako unazungumziaje kuhusiana na directors kuhusishwa na kwenye tuhuma za rushwa za ngono kwa mabinti? ambao anaingia kwenye itasimia. Okay. Uh, kwanza waache ni watu wafanye mapenzi. Sawa? Ma, mapenzi ni kitu muhimu sana. Hata sisi hapa tunapambana pambana yote ni mapenzi, mapenzi. Ni mapenzi na njaa. Tunaona watu tunaona wanajituma. Swala so, hili la kwamba oh ma director sijui ma producer sijui wanakuwa na watoto wa kike na nini kwanza wale sio watoto wa kike wale ni wanawake ni watu ambao tayari wamesharuhusiwa na familia zao kujitegemea kwa hiyo ni watu ni, ma, ni watu watafutaji kwa hiyo um, kwenye swala la wao kuwa na mahusiano tusilitengenezee mazingira ya kwamba linahusiana na kazi okay. sawa mm. eh kwa sababu kama mtu ana wapenzi hamsini na ana kazi tatu sasa wao waliingiaje kwenye hizo kazi ni uongo umeona ila kingine tusiliweke hivyo kila mtu anakula alikopeleka mboga ukiwa ukiwa unaenda kusali kanisani unatongoza wa kanisani ndio unaokutana nao ukiwa unaenda ba wewe angalia mtu ambaye anashinda ba anatongoza ba medi ndio anaoshinda nao Simelewa. Mm. Eh, muuza duka kaliako anatongoza wateja. 
ndio watu ambao anakutana nao kwa sababu anaingia alfajiri anatoka usiku haya saa ngapi akamtongoze mtu labda anafanya labda ana kazi zake sijui tegeta huko kwa hiyo na nyinyi na nyinyi directors mnatongoza wasanii wasanii wenu ah ah atongozi wasanii tunatongoza mwanamke sasa hatujui ni msanii au ni nini lakini labda mmekutana kwenye kazi mm. umeelewa yani atongozi msanii anatongozwa mwanamke mm. si umeelewa kwa hiyo anapokuwa ametongozwa na sio kitu kibaya kama watu wataoana sasa inategemea unamtongoza kwenye mazingira gani yani kuna ile kuna ile stage yani mtu anahitaji nafasi au anahitaji ana, umsaidie kwenye kile ambacho anakipambania alafu hawezi kukipata pasipo kumtongoza hapana kwa sababu labda ni mzuri nyinyi ndio waga mnaitengenezea hiyo tafsiri kwamba wao wameelewana kwa sababu ya nafasi hiyo tafsiri hata wao wahusika waga hawaijui wao <laughs> unakuta tu wamekubaliana kwa sababu nafasi haitongozi anayetongoza ni muhusika na sometimes anaweza asitongoze director na wanaweza watu wakavutiana tu. Yaani msanii akavutiwa na huyu, akavutiwa na huyu. Na kuvutiwa inategemea sometimes na chemistry, the way mom mnavoishi kwenye okay. crew, mnavoishi kwenye production na nini na nini. Mnakuwa na mahusiano. Sijamaanisha kwamba watu wanakuwa ndio na mahusiano, 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 mahusiano hapana. Ila unakuta mtu uh, maisha yake yote hapo kwenye production. Wewe unategemea atampata nani? Yaani kuanzia asubuhi yupo kwenye production, 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 production. Eh? hata muhudumu anayefanya kazi labda club hata to, ani lazima tu awe na bwana mlevi kwa sababu ndio watu wanaokutana nao yani anakwepea wapi kwa sababu anatoka pale amechoka analala akiamka uvup anaenda akitongozwa zaidi zaidi jirani yake au mwenye nyumba yani ni wale wa pale pale watu wanaokutana nao ndio wanaomtongoza kwa hiyo director kutongoza msanii sio zambi ndio mtu anayekutana naye unajua director unajua unanitoka ali <laughs> umeelewa ah na anaweza kama director unajua usianga tu director kwa sababu kuna madirector wa kike yeah. hata director wa kike anaweza katongozwa na msanii wa kiume hiyo sasa exclusive unanipa hiyo okay kwa sababu ndio anayekutana naye wakivutiwa watu wana date mm. umeelewa mm. eh yani kiukweli sasa haya haya sasa haya nikuulize wewe sasa muda wote mimi na na mambo ya ya sanaa uigizaji nota si chama cha uigizaji si mmeenda city didifa si kwenye tuzo si kwenye nini mna shoot si mfanya nini haya haya mwanamke mimi labda haya mwanamke labda anafanya kazi wapi ni sema labda labda fundi nini si jui mwanamke mimi nampata wapi fundisheriani haya tunakutana saa ngapi fanya fundi nguo eh tunakutana saa ngapi na fundi cheleani hata mc Eta hmm. MC unakuta anatongoza wao wanakuja kwenye sherehe. Hmm. Ndio watu wanaokutana nao yani okay. mara nyingi kwenye vikao, akitoka kwenye vikao, hmm. kwenye send off uko nao, kwenye nini, ndio wanaokutana nao. Na sio zambi. Yaani sio zambi. Tushetengeneza kama yani yeye mnaona kama sisi madirector sio binadamu, yani si ndio hatuwezi kupendana. Au au nyinyi zambi sisi wasanii kupendana. Swala sio kupendana. Eh hey, yani, upendo unakuja mpaka ufanye kitu fulani yani yani, yani, yani upu, kuna upendo ambao huo upendo upo kwa sababu ya umekuja kuhitaji kitu fulani. Na hiyo kitu ninayosema wewe haijawahi kutokea. Ya kwamba eti mtu anakuwa na mahusiano na mtu kwa sababu ya kitu fulani. Hiyo haijawahi kutokea. Hiyo wameitengeneza watu wenye jila na wivu ili kuchafua watu. Okay. Hakiwezekani kitu kama hicho. Ndio nimekwambia hivi. Kwa mfano, unakuta binti ana miaka 30 wamekubaliana na mtu mwenye mahusiano mwingine na miaka 35. Yaani unasemaje kwamba kazi imemshawishi? Kazi ipi? No masana. Okay fine. Unajua <laughs> mzee wangu unajua unatoka? Hamna. <laughs> Uniacha? Alafu mali mapenzi ni mautamu. Yaani ni mautamu. Ba director mnakuwaga janja janja nyinyi. Hamna, yaani mapenzi yeah. ni mautamu tu ambao mtu mwingine anaweza kayamisi, akayapenda. Yaani mautamu. Na watu mbona haya ni hata ni means pomtongoza msanii. Hata tongozo na mtu mwingine. Kwa hiyo Hai basi mimi si mtongozi. Nyie mnaona ah mimi ni sompongoza. Akatongoza na boda boda ndio muone la. Kwa Kwa mara ya kwanza uligundua tutoke huko tumalizie hapa. Kwa mara ya kwanza uligunduaje kwamba una uwezo wa kusimama kwenye nafasi ya assistant director au director. Kazi yako inakuwa nzuri kabisa imenyoka kama nikisimamia mimi kama ID. Ukija afu but nzuri sasa Mungu amenipa na kipaji cha kuigiza. Ukija kwenye kuigiza lazima unyoeshe mikono ya kipaji Mungu ni naigiza bro na kwenye kuigiza kuna kuna movie ama feel, ama series ambazo ulishai kucheza before yes okay kama ipi na ipi ah nimecheza nimecheza mwanamuziki azngosha nimecheza film kwa maana ya roho ndongosha ilipotokea huko sio ya ngosha imekuwa sana kwenye mwanamuziki lakini pia nimecheza ya laiti 
nimecheza pini nimecheza kumbukumbu nyingine mpaka mpaka ni download sasa lakini nimecheza tuseme katika nafasi uliopo sasa ni position ambayo kwa ukijitazama uko comfortable unasema kwamba umefika maana yake safari yako inaonekana ume, umehama hama kidogo ukijiangalia sasa hivi uko comfortable kwenye position uliopo ama bado unasogea bro yani mimi nilizika kulizika bado mzee wangu mm. siku moja tutarajia utakuja tujatenda kukuta wapi labda pengine kwa sababu umeenzea kwenye maigizo umetoka huko umehama kwenye production manager sasa hivi ni assistant director kulizika yani mpaka nipigiwe simu na J3 ndio mm-hmm. tufanye movie international sasa huko tunazungumza shirikani wewe sinata ndio upite kwa kwangu ni sadia hata sini tano mm-hmm. eh hapo ndio lakini sasa hivi bado sana sasa hivi bado mno bado tunaendelea yani kama kuna mtu anasubiriate na film mimi nimefika mm-hmm. i say asubiri bado wanasema kiongozi mzuri ni yule ambaye uh, anaongoza kuanzia nyumbani yani lazima Uh, ukitaka tukuamini ni kiongozi lazima tuanzie nyumbani kwanza una uwe huo unaongoza nyumbani na nyumbani kuongoza lazima una familia tuambie kwako una, una familia ya, ya watoto wangapi labda mimi na watoto wangapi mm. na watoto wengi ah una idadi mzee wangu eh mimi na watoto wengi wangapi uh, na watoto wa kisana na watoto wa watoto wa kuzaa na watoto... inazungumzia watoto wako nyumbani na waifu <laughs> inazungumzia familia ya watoto wako wako mwenye wa kuzaa achana watoto wa sanaa ah mimi sina mke ndio au ki bado eh mimi bado hujaoa bado bado unjua Unye... nini hujaoa mimi bairi ah eh mimi bairi sasa mabairi anatupati wanawake kiraisi lakini una mtoto au una watoto eh watoto nao okay watoto wawili kwa hiyo kwa bado nikiacha tu bairi naoa mm. eh na nataacha tu ama shida kuna kuna kubwa ni bairi Eh kuna mwanamke au PC bado bado unachagua bado hujaona PC. Ah sichagui tu kuna mwanamke tu hajajua password zangu. Mm. Akizijua tu password za sana sana kwenye ubaili pale akijua password ya hapo ya tunaenda vizuri. Yaani mimi nikupe hela. Mimi mwenyewe najitafuta. Wewe <laughs> <laughs> maendeleo wewe. Bwana yeah. nikushukuru sana kwa time yako bwana director lakini pia vile vile kama kutokuwa kuna kitu ambacho unahitaji kuzungumza kwa faida ya uh, career yetu basi nikupe time hiyo ya, ku, ya kuzungumza ili tuweze tuweze kumaliza kucha umesema cha kufanya chochote cha kuzungumza kwa niaba ya uh, audience yako kwa niaba ya kari ya yetu kwa ujumla kwa sababu kuna watu saizi pengine wanakutazama na wanahitaji kujifunza kitu kutoka kwako kuna chochote ambacho unaweza ukatoa uka, 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 uka kama say okay mimi hapa niseme hivi mimi uh, wa Tanzania mimi ni msanii wenu pendwa kabisa tena msanii mkubwa ambaye Uh, mtegemee mambo mazuri na makubwa kutoka kwangu mm. na niseme tu kwanza niko mwanzo yani niko kwenye mwanzo mwanzo nina vitu vingi mnavijua naelewa eh hey, vitakuja alafu pia mimi nafanya pia stand up comedy japo kwa sasa hivi nime chilichili okay. kiaina lakini huwa ninafanya stand up comedy a mm. uh, usipocheka wewe anataka mwingine kwa hiyo nafanya stand up comedy nafanya series series za mahusiano wife and husband anafanya kuelimisha sometime na nini na nini hivyo yani unaona kwa hiyo tutegemee haya mambo ni wakati tu kuna wakati taratibu mambo yanakuja haya maisha ni zamzamu yako ikitoka ya mwingine inakaa kwa hiyo maisha ni zamzamu itafikia tu utaona vitu vingi na vikubwa kupitia ngosha sasa nikushukuru sana kwa time yako mzee wangu nikutakia majukumu mema pia Shukran sana. Ni matarajio yangu umeweza kuyafahamu mengi sana kupitia exclusive ambayo leo nimeamua niwe kiu tofauti sana. Usioban nilikuwa na moja kati ya viongozi ambao uh, wanafanya kazi hii ya sanaa, especially upande wa series. Jamaa tambulika kama director uh, assistant director kutoka JB Jerusalem Film pale. Usioban lakini pia vile vile mwana alishaye kupita kwenye uh, alishia kupita kwenye position mbalimbali kuwepo maigizo alishia kuigiza mwenye ukambele ya kamera lakini pia vile vile alishia kufanya uh, kuwa kama as a production manager sasa hivi ni assistance director bado nazidi kuendelea na operation na wote ambao wanahusika katika series zinazofanya vizuri Tanzania mimi ni tadili nao mimi naitwa shooter nyuma kamera yuko rasta lakini pia usimsahau Mr Kawaida ambaye kwa namna moja ama nyingine tukio zima liko under control uh, na yeye nikushukuru sana kwa time yako Hii ya kuduma na hamu niombi ile. Star Extension Media Pro. <laughs> Toto wa babangu. Hii hapa mkono. Sasa mwanangu, wewe kitu cha kufuatilia hapa, yani ukitaka mambo mazuri, 
Wewe unaenda tu star extension media pro mwanangu. Yaani utanikumbuka. Watu wote shinyanga yote wapo huku. Ukienda Mwanza Tabora, wapi huku Bariadi meatu kama wasukuma wenyewe wachanja wote wapo huku. Wewe msalamu na mnyakiuza na mnyantuzu. Yaani unashindwa mwanangu. <laughs> Hapo vipi ja? Mtoto wa babangu tuko na star Star International Media Pro kama msukuma anaongea Kiingereza wewe ni nani usije Star Media Extension Media Pro jamani ya huduma na hamu niombe ile 